వెల్కమ్ టు కాన్షియస్ లివింగ్ అని నేను మీ డాక్టర్ హరిణి నిద్ర లేవి ఆర్ స్లీప్ డిప్రవేషన్లో ఇండియా జపాన్ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది థర్టీ పర్సెంట్ అడల్ట్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ టీనేజర్స్ ఈ స్లీప్ డిప్రవేషన్తో బాధపడుతున్నారు స్లీప్ డిప్రవేషన్ ఒక ఎపిడెమిక్ అవుతుంది ఎందుకంటారు సో మదర్ నేచర్ మదర్ నేచర్ ఇచ్చి ఇచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైన దివ్య ఔషధం మన నిద్ర ఈ నిద్రలో మనకి ఎంత హీలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందంటే ఎంత రీజనరేటివ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎంత రిస్టోరేటివ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో మనము ఆ బెనిఫిషియల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాము నిద్ర అనేది ఒక వరం లాంటిది అది లేకుంటే అది ఒక శాపము ఎందుకంటే ఈ నిద్ర ఈ నిద్రలోనే మనము మనం చాలా ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకుంటాం సపోజ్ ఒక మిషన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ పనిచేస్తూ ఉంది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆ మిషన్ తొందరగా తుప్పు పట్టిపోతుంది లేదా అది త్వరగా తన లైఫ్ స్పాన్ ఆర్ షెల్ఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోతుంది అలాగే మన హ్యూమన్ బాడీ కూడా మనం ఎప్పుడు నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటే లేదా నిరంతరం ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో మనం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగనప్పుడు మనకు చాలా వేర్ అండ్ టేర్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ ఉంటుంది సో మనము ఈ నిద్రలో మనం ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకుంటాము ఆ ఎనర్జీని సేవ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకు ఈ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకునేటువంటి గ్లాన్స్ అవ్వనివ్వండి లేదా వాటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ కూడా మనకు కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్లో రి వస్తుంది మన మెటబాలిజం అనేది చాలా చక్కగా ఉంటుంది అండ్ నిద్రలో మనము చక్కగా సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రపోవటం వల్ల మన వెయిట్ ప్రాసెస్ వెయిట్ లాస్ అనేది కూడా చాలా జరుగుతుందండి ఎందుకంటే మనకు మామూలుగా రెండు హార్మోన్స్ ఉంటాయి గ్రిలీన్ అండ్ లెప్టిన్ అనేసి ఈ గ్రిలీన్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైనా తిన్నప్పుడు మనం లేదా ఏదైనా తినాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఆకలి కలిగించేటువంటి ఒక హార్మోన్ గ్రిలీన్ అలాగే ఈ లెప్టిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనము తిన్న తర్వాత మనకు మన సటైతీ సెంటర్కి మనకి సిగ్నల్స్ పాస్ చేస్తుంది ఓకే ఇక కడుపు నిండింది చాలు అన్న ఒక ఒక సిగ్నల్ పాస్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనకు నిద్ర తక్కువ అవుతుందో వీటి రేషియో అనేది రివర్స్ అయిపోతుందండి మనం ఎంత తిన్నా కూడా మనకి ఆకలి అనేది వేస్తూనే ఉంటుంది ఇక నీకు చాలు అన్న సిగ్నల్ కూడా వెళ్ళదు కాబట్టి మనం ఎక్కువగా ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం ఈ క్రేవింగ్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఈ అన్వాంటెడ్ ఫుడ్స్ ఐ మీన్ లైక్ షుగర్ ఫుడ్స్ కానివ్వండి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ కానివ్వండి ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ కానీ ఎక్కువగా మనకి ఆ క్రేవింగ్స్ అనేటివి ఎక్కువగా అవుతుంది సో మనము ఈ హంగర్ ప్రాంక్స్ అనేటివి ఎక్కువ అయిపోయే కొద్దీ మనము వెయిట్ పుట్ ఆన్ చేస్తాము సో మెయిన్గా నిద్రలో అనేటువంటివి ఈ లెప్టిన్ అనేటువంటి తగ్గటం వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది మనం మార్నింగ్ నుంచి ఇక గ్లూకోజ్ తీసుకో ఏదైనా మనం పదార్థం తిన్నాం అనుకోండి అది గ్లూకోజ్గా మారుతుంది ఈ గ్లూకోజ్ మన సెల్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఎప్పుడప్పుడు అలా వెళ్ళేదానికి హెల్ప్ చేసేటువంటి ఒక హార్మోన్ ఇన్సులిన్ ఎప్పుడైతే నిద్ర తక్కువ అవుతుందో మనకి ఈ ఇన్సులిన్ అనేది రెసిస్టెంట్గా ఉంటుందండి అంటే అది రిలీజ్ సరిగా అవ్వదు అలాంటప్పుడు మన గ్లూకోజ్ బ్లడ్లోనే మిగిలిపోతుంది అది సెల్స్ లోపలికి వెళ్ళదు కాబట్టి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేటివి హై అయిపోతాయి మనకి షుగర్ అనేది కూడా ఈ డయాబెటీస్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో మనకి ఈ షుగర్ పేషెంట్స్కి నిద్ర అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే అది ఇన్సులిన్ యొక్క సెన్సిటివిటీని పెంచుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇక మనం ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం చక్కగా నిద్రపోయినప్పుడు మన బాడీలో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఉంటుందండి ఏదన్నా మనకు ప్యాథోజన్ కానీ ఆర్గనిజం కానీ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ సెల్స్ డిఫెన్స్ సెల్స్ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేటివి ఉంటుంది ఈ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ యొక్క యాక్టివిటీ అనేది కూడా బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం చక్కగా నిద్రపోయినాం అనుకోండి సపోజ్ ఎవరన్నా ఒక వారము సరిగా నిద్రపోలేదు అనుకోండి ఒక ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ అవర్స్ వినే నైట్ నిద్రపోతున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఈ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేటివి దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ తగ్గుతాయి సో విఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా మనము ఇన్ఫెక్షన్స్కి గురవుతూ ఉంటాము అండ్ మనం గమనిస్తే ఈ ఒక వన్ వీక్ ఆర్ టెన్ డేస్ కంటిన్యూస్గా నిద్ర లేకుండా ఉంటారు చూడండి ఫోర్ టు ఆర్ మినిమం ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ నిద్రపోతుంటారు అనుకో వాళ్ళలో మనము జీన్ మాడిఫికేషన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుందండి ఈ జీన్ మాడిఫికేషన్స్లో కొన్ని జీన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఆర్ ఫ్లేరప్ అవుతాయి కొన్ని జీన్స్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అయ్యే జీన్స్ ఏంటి అంటే మనం మెయిన్గా బాడీలో జరిగేటువంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ అవ్వనివ్వండి లేదా ఈ 
సెల్యులర్ మల్టిప్లికేషన్ అవ్వనివ్వండి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అవి రిపీటెడ్గా మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటివి స్విట్అప్ అవుతాయి అండ్ మనకి ఏదైతే ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజమ్స్ అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అవ్వనివ్వండి మన సెల్ రీజనరేషన్స్ అవ్వనివ్వండి అవన్నీ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతాయి సో మనకి సెల్ రీజనరేషన్ అనేది జరగదు మనము గమనిస్తూ ఉంటాం పిల్లల్ని పిల్లల్ని తీసుకున్నప్పుడు మనం వాళ్ళు చక్కగా సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రపోతే పిల్లలు గ్రోత్ హార్మోన్ అనేటివి వాళ్ళలో బాగా పెరుగుతుంది ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ వాళ్ళకి ఎదుగుదలకు అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు చక్కగా నిద్రపోవటం వల్ల మంచి ఫోకస్డ్గా కాన్సన్ట్రేషన్తో వాళ్ళు అటెంటివ్గా ఉంటారు వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ కూడా బాగా ఉంటుంది మనము నిద్ర ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ మాత్రమే నిద్రపోతున్నాం అనుకోండి ఆ మరుసటి రోజు మన రొటీన్ని గమనిస్తే చాలా ఇరిటబుల్గా ఉంటాము చాలా మూడీగా ఉంటాము లేదా యాంగ్జైటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది రెస్ట్లెస్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనము ఏదన్నా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలనుకోండి డెసిషన్ టేకింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది సో క్రియేటివిటీ తగ్గిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా నిద్ర మనకి లేకపోనందువల్ల జరిగేటువంటి పరిణామాలు అలాగే మనకి ఈ డీటాక్సిఫికేషన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఎప్పుడైతే చక్కగా నిద్రపోతామో మన బ్రెయిన్ సెల్స్ చుట్టూ మన బ్రెయిన్ ప్రొటెక్టివ్గా మనకు సిఎస్ఎఫ్ అనేది ఉంటుందండి సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది ఆ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఆ వాష్ ఆ గ్లయల్ సెల్స్ మన బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని గ్లయల్ సెల్స్ అంటాము ఈ గ్లయల్ సెల్స్ని వాష్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం నిద్రపోతామో అప్పుడు బ్రెయిన్ కొంచెం స్ట్రింక్ అయినప్పుడు మనకి ఈ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఆర్ ఈ సిఎస్ఎఫ్ బాగా యాక్టివేట్ అయిపోయి మనలో ఉన్నటువంటి డీ టాక్సిన్స్ అన్నీ మనం ఏదైతే మార్నింగ్ మనం అంతా ఎనర్జీని ఉపయోగించి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా మన యాక్టివిటీస్ చేసుకోవటానికి ఈ ఎనర్జీ వాడినప్పుడు జరిగేటువంటి ఏదైనా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిందనుకోండి యూజువల్గా ఏమవుతుంది మెటబలైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ మెటబలైట్స్ ఇక్కడ అడినోసిన్ అనేటువంటిది ఒక టాక్సిన్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ టాక్సిన్ ఈ టాక్సిన్ మన బ్లడ్లో పూలప్ అయిపోయినప్పుడు అది వాష్ ఆఫ్ చేయలేనప్పుడు మనకి ఈ ఆన్ టు వర్డ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం నిద్ర మనం పడుకున్నప్పుడు ఈ లింఫాటిక్ వాష్ జరిగినప్పుడు ఈ అడినోసిన్ అంతా కూడా దానిలో వాష్ అవుట్ అవుతుందండి సో మనం నిద్రపోవటం వల్ల మన బ్రెయిన్ కూడా డిటాక్సిఫికేషన్ అనేది చక్కగా జరుగుతుంది మనం చక్కగా డిటాక్సిఫై అయింది అనుకోండి సో మనం బ్రెయిన్ ఫాగ్ అవ్వనివ్వండి లేదా మెమరీ లాస్ కానీ లేదా డిమెన్షియాస్ కానీ ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో తీసుకుంటే మనకి మామూలుగా వచ్చేటువంటి అల్జిమస్ కానివ్వండి పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ అవ్వనివ్వండి ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి మనం ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని తీసుకుంటే ఏజింగ్ ప్రాసెస్ కూడా మనకి స్లో డౌన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మన వీఆర్ రిమూవింగ్ ఆల్ ద టాక్సిన్స్ అనే డే టు డే బేసిస్ స్లీప్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రపోవడం వల్ల మనము డే టు డే బేసిస్ మీద వాటిని రిమూవ్ చేసేసుకుంటాం మనము మేకప్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కానివ్వండి లేదా బొటాక్స్ ఇంజెక్షన్స్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం కానివ్వండి టన్స్ ఆఫ్ మేకప్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం కానివ్వండి ఏమాత్రము ఉండదు కాబట్టి స్లీప్ అనేది మనకొక దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం ఈ చక్కగా నిద్రపోవటం వల్ల మనం శారీరకంగానే కాకుండా మానసికంగా అలాగే ఎమోషనల్గా చూడడం చాలా మనలో వెల్బీయింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట ఈ స్లీప్ చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకొని మరి ఈ స్లీప్ని మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే మనం మామూలుగా ఎప్పుడైనా కూడా ఒక రెగ్యులారిటీ అనేది ఫాలో అవ్వాలండి రెగ్యులారిటీ ఈజ్ ద కింగ్ మనం ఎప్పుడు అది వీక్ డే అవ్వనివ్వండి వీకెండ్ అవ్వనివ్వండి ఒకే టైంకి నిద్రపోవడము ఒకే టైంకి లేయడము అంటే మన ఆ వేక్ అండ్ స్లీప్ సైకిల్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు సో రెగ్యులారిటీ ఈజ్ ద కింగ్ హియర్ అండ్ అలాగే మనం ఒక అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మన పడుకుండే ముందు లైట్స్ కొంచెం స్విచ్ ఆఫ్ చేయటము లేదా టెంపరేచర్ని కొంచెం తగ్గించడము అలా చేయటం వల్ల మనకు చుట్టూ అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ వన్ ఆర్ టూ డిగ్రీస్ తగ్గినా కూడా మన స్లీప్ ఇండక్షన్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది అండ్ మనం ఈఎంఎఫ్స్ చూస్తాం అండి అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్కి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటాం అంటే మొబైల్స్ అవ్వనివ్వండి ఐప్యాడ్స్ అవ్వనివ్వండి లేదా ల్యాప్టాప్స్ అవ్వనివ్వండి ఆ బ్లూ లైట్ అనేది మనకి కంటిన్యూస్గా పడటం వల్ల ఆప్టిక్ నర్వ్ మీద ఇట్ గ్యూస్ ఎ రాంగ్ సిగ్నల్ టు ద బ్రెయిన్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ దిస్ ఈజ్ డే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ నైట్ అనేది ఒక రాంగ్ సిగ్నల్ ఇస్తుందండి అలా సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఈ మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వదు సో ఈ మెలటోనిన్ అనేది మనకు బాగా స్లీప్ని ఇండ్యూస్ చేసేటువంటి హార్మోన్ ఈ 
ఈఎంఎఫ్స్ మనము ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ముందు నుంచి మనం స్పోన్స్ ఫోన్స్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల లేదా దాన్ని దూరంగా పెట్టడం వల్ల మనం ఈ మెలటిన్ అనే మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ని బాగా స్టిములేట్ చేసుకోగలుగుతాము అండ్ మన స్లీప్ కూడా బెడ్ మీదకి ఎక్కంగానే ఎక్కువ టాస్ అవ్వకుండా ఇమీడియట్గా స్లీప్లోకి జారుకుంటాము అండ్ ఇప్పుడు చాలామంది స్లీపింగ్ పిల్స్ అనేసి లేదా ఇంజ్యూసెస్ స్లీప్ ఇంజ్యూసెస్ అని వాడుతుంటారు సో అలా సపోజ్ స్లీపింగ్ హెల్త్స్ ఎన్ని రోజులు హెల్ప్ చేస్తాయి చెప్పండి మేబీ ఒక షార్ట్ టర్మ్ హెల్ప్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్లో ఎప్పుడు కూడా స్లీపింగ్ పిల్స్ అనేటివి వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే వాటి వల్ల కొంచెం డిజీనెస్ ఉంటుంది హెడ్ ఏక్స్ వస్తాయి కాబట్టి గో ఫర్ న్యాచురల్ మెథడ్స్ గో ఫర్ గోల్డెన్ మిల్క్ తీసుకోవడము అంటే హల్దీ అండ్ పెప్పర్ యాడ్ చేసినటువంటి మిల్క్ తీసుకోవడము లేదా కెమోలిన్ టీ తీసుకోవడము లేదా కొంతమంది ప్రాణాయామం కానీ ధ్యానం కానీ ఇలా చేసి వాళ్ళ స్లీప్ని చక్కగా మనము ఇంజ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా స్లీప్ అనేటువంటిది ఎన్ని బెనిఫిషియల్ ఎఫెక్ట్స్ మనకి ఇస్తుంది ఇది మనకు భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు యుక్తాహారస్య విహారస్య యుక్త చేష్టసు కర్మసు యుక్త స్వప్న బోధస్య యోగో భవతి అనేటువంటి ఒక చక్కని శ్లోకం ద్వారా చెప్పారు అంటే అతి ఎక్కువగా నిద్రపోకూడదు అతి తక్కువగా కూడా నిద్రపోకూడదు మన స్లీప్ అనేటువంటిది ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా వెళ్తూ ఉండాలి అప్పుడే మనం ఈ బెనిఫిషియల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కూడా పొందొచ్చు సో లెట్స్ ఆల్ హ్యావ్ ఎ డీప్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ఈట్ హెల్దీ స్లీప్ వెల్ థ్యాంక్ యూ అండి నేను మీ డాక్టర్ హరిణి సైనింగ్ అవుట్